是这座城市，灯火长明不衰。勇气是这座城市，追梦赤子澎湃。人潮和人海，隐藏张扬与无奈。当你回头看，多感慨。请你喝一个，要是看得起你，不失台去是吧？不是这位，大过节的别找不痛快啊！耍流氓别地儿耍去。哎呦，今儿哥给你表演一个怎么耍流氓，来。说话！你们家老爷子收包子的吗？怎么得谁咬谁呀、啊？戴伟，缺心眼吧你！他让你大把门串跑我们家来的，你不是答应我了吗？答应你什么了？答应你什么了？庄先生，咱不大爱这么厚方丈的啊！你答应我什么了？你说你答应我什么了？就算我答应了你了，你得容我点功夫吧，容我把事摆平吧。连个招呼都不打，找上门来了，好事也让你搅黄了。我告诉你，这事吹了没戏了。我不管，这房子我还就注定了。戴伟，你以为这是德国呢？啊，这是北京，这是我的家。哎，你定了，你长这么大是不是没被摔过呀？嗯，是不是没被摔过呀？嗯，啊，是不是没被摔过？嘿嘿。别动，别动！喂，挺住，我马上到。喂，哎呀，别跑啊！臭流氓就得让他们长记。没错，看来我还得好好练练。行了吧，你姑奶奶还练呀？怎么着生了你这么一野丫头？真是。行行行，回见啊！哎，大半夜不回家你干嘛去啊？别管了。哎，行了行了行了，也管不了，你管什么呀？回家了。哎哎哎哎，上梁不正下梁歪，有你这当叔的，我们家小巧能学得了好啊。张志存，别拿我当撒气法子啊！你们家上梁是你，要歪打你那歪的，就歪不到我这儿啊！哎，我。
么了？没怎么，就是想跟你说一句话。说吧。今儿谢谢你啊。就这样。啊。没诚意。改天请你喝酒。时光怎么不停下？奇怪呀，你为何笑我傻？哟，我也想喝酒。哎，该你请客了。Of course， 鬼街马小，走着。<笑>我看你狂奔的步伐，永远别想追上你吧。远远的，那风儿被你留下。爱情啊，来是一场。发色，这是你昨天晚上没睡好。嗯，叮了咣啷，鬼哭狼嚎，闹了大半宿，能睡好？都这么多年了，你还没习惯？哎呀，这一年呐，得闹三季。好不容易盼到冬天啊，能消停会儿吧？昨儿晚上闹得比什么时候都邪乎。啊、哦，我有点事儿。哎，二，你待会儿上班的时候，告诉那于胖子啊，他忒不仗义了。他又怎么惹着你了？昨晚上和哥几个去你们那儿吃饭，那再给我打一八折，弄得我倍儿没面。我们饭馆生意好，给你留座打折已经算对得起你的了。要不是你在那饭馆，我才不去那儿吃呢。那小胖子，我帮拔了多少份呢？现在当老板了，这儿吃的，不给我打个对折，也得给我打个六折吧？行了行了，知道了啊。你别得了便宜又卖乖，这两天饭馆生意好，我得赶紧去了，省得于胖子就数落我啊！他敢，你吓死他！啊，行行，又不敢不敢，哎，你慢慢开车啊！哎。牛爷，早啊！大爷，吃了吗？三两包子，一碗炒肝，一碗卤煮，外加一碗豆腐脑，六六份，姚记的。嘿，您这早上吃这么多，不怕吃顶了啊？一天之计在于晨，早点不吃胖点，一天没精神。哎，六子啊，把你车挪开点。大哥，我马上给您挪啊！瞧你们这帮，二爷放着大马路不走，胡同里钻什么呀？哎呦，三哥，咱这不是胡同游吗？不往胡同端，往哪游去啊？哎，三哥，你瞧见没有？老外啊，就好这个。这帮老外也新鲜啊！这过胡同有什么看的呀？哎，你说，三爷，几把轮才能把头调过来？他那个基础怎么也得四五把，四五把
。昨天我给他数了，整整打了七把，那还差点把墙壁撞掉一半了。哟，是吗？啊，哎呦，哎，三哥，三哥，您瞧都见了汗了，嘿。哎，我都咳嗽了啊！哎，这是三爷不够累。三爷，您这大半夜忒老了，太低您三爷的份儿了。三爷，就是、啊。我们懂什么呀？这叫虎头奔，开的是情怀。不懂就闭嘴。慢着。来吧，哥们儿，喝着吧。嗯，高木，很香。哟，行啊，门清啊你。老总了，还多着呢。那你们北京人的话来说，这味儿啊，倍儿地道。你北京话说的挺溜啊，你大卫。哎，你还有脸动我这门呢？我范建成吗？昨儿晚上你不是说要摔我吗？我今儿登门来看看你怎么摔我。哎哎哎哎哎哎哎哎！不说事儿吗？呛了起来，怎么还好好说事儿？喂，张志斌先生，我刚才是跟您开玩笑啊。我也跟你开玩笑。<笑>我今儿登门是想跟您解决问题。您家那院子我真想租。我有有的事不明白，你这，你为什么非想在这片租房啊？你住五星级大酒店不挺好？是这样啊，我这阵子不是也在市寨这边拍照吗？我就喜欢这个地方，喜欢这里的胡同。希望这里的四合院，这里接地气儿，比我住的那酒店强多了。哎呦，在想啊，如果我能住在这个地方，那将会是一种很美妙的感觉，而且对我现在正在做在北京的那个文化的一个整体很有好处。但是我更喜欢。这边是沙海，夏天可以划船，冬天可以溜冰。是，而且周围有很多那种古代的王府和花园，而且这是一个老北京一个商业活动区。你看，这里有南锣鼓巷，对吧？元代写街啊，钟、嗯、鼓楼啊、嗯，对吧？都在这里。但是最奇特的是，这里面那么多各式各样的酒吧，就是这种。东西方文化的大荟萃，是在北京城市里别的地方找不着了，太有意思。这么忙，我这事儿啊，一时半会儿也说不明，一会儿咱慢慢聊啊。行行，去啊！哎哎，来了来了。房子都不要了，就要你们家那院子。你为什么非要我们家的院子呀？我自然有我的理由啊，你就别问了。不是你住我们家院子
啊，不是让我问，凭什么呀？你一定要问的话，那我就说你那院子风水好，成吗？你还懂风水？爸，嗯，我看看你打扮的。哎呦喂，真难看。您好歹也是去相亲，这么重要的事怎么穿的跟唱歌剧的似的呀？还有点退二。哎，你个臭孩子，有这么跟你爸说话的吗？我还没问你呢。昨天晚上一宿没回家，跑哪儿去了？嗨，我跟那嘉玲、美玉吃马小去了。哎呦，姑奶奶呀，这仨吃货吃饭没个点儿啊！白天吃，晚上吃，不怕吃死你？那我们是吃货三人组，是吧？吃就是我们仨正差。吃东西不能吃一宿啊！嗯，吃完饭去你妈那儿了。您还真猜对了，我确实在我妈那儿唠的天。哎，你三天两头放你妈那儿跑，你是不是忘了我是你亲爹了？我警告你。敢胳膊肘往外拐，没没没没没有，您放心吧，我永远是您的贴心小棉袄、啊，您是我亲爹，咱俩亲着呢。嘿，真会拿嘴贴布，帅，这不行啊，赶紧给脱下来吧。脱了，我穿什么呀？家里家外就这一身正式的。给您准备好了呀，您搂搂。真的，嗯。老板，你找我啊？哎，你们家志斌啊，是我三哥。按理说我该叫你嫂子，别老把老板叫的听着生疏。别客气，有什么话您就明说。这追八仙啊，我不想干了。追八仙生意这么好，为什么不干啊？我也知道这生意好。我也舍不得，可这醉八仙再挣钱，也架不住我。您想把这醉八仙盘出去啊？不盘也不行。三十二号客人。生意一直这样，啊，午饭和晚饭两个饭口得翻好几次台呢。现在是淡季，旺季比现在还火。没错，每天把份儿累得贼死，回到家里头都跟散家似的。我就纳闷了，这么好的生意，于胖子为什么要把这馆子盘出去？看看，别去，隔三差五的来这么一次，我们都习以为常了，出不了大事。什么情况？于胖子就是好赌，现在欠了一屁股两肋债，这不，债主要上门了吗？所以啊，他现在开不下去了，想把馆子盘给我们。爸。这可是天上要掉下一大馅儿饼，直接打他脑袋上啊！傻子才不接呢！回去说。看看，哎，你别多关心，是吧？看看，你就看我不行。好，我们有请下一位蒙面佳人登场。
大家好，我是四号女嘉宾，今年四十六岁。刚才您说到老公了，那我想问您，如果说选择一位爱人的话，您的理想爱人应该是什么样的？年纪应该在五十左右吧，我不希望他多么英俊、高大威猛、多么有才华，我只希望他是一个普普通通的人，最好。是有过感情经历的。没，你等一下啊！有过感情经历，我能不能理解为，呃，最好是离异的？我不觉得离过婚有什么不好。我认为男人离过婚可能更懂得感情，更珍惜女人。哦，是这样的。那您对您的爱人的职业和收入有什么要求吗？我没什么要求，嗯，因为。我的收入很好，我只希望他是有一个稳定的工作，最好呢是，在环保工作的，呃，科技干部。哦，这个问题说的非常的具体，而且又很特殊啊，就为什么是科技呢？我认为这个年龄的男人是科技干部，一定是那种任劳任怨、务实的人。哟，哟，这女的不是刚好，是为我大哥准备的吗？离异。在社会公益性组织上班，正科级。这姑娘条件跟咱老大真是颜色合合。林子大了，什么鸟都有啊。好了，这个女嘉宾已经介绍完了，那下面有请男嘉宾做出你们的选择。哎呦，只有这个二号男嘉宾留着灯的哈。那下面进入下一个环节，有请男嘉宾提问。您对女嘉宾有什么问题吗？啊。那个女嘉宾，我看您资料上写着，您上头写的是离异，我也离过婚。你是黄昏独自愁，更着风和雨，那种无助的孤独，还有不为外人知的空虚。您说的这个我太有感受了，在外头忙忙碌碌的一天，就回到家里，夜深人静的时候，哎呀，你就一个人躺在那儿，身边连个说话的人都没有，这种感受也就是咱们有过这种感情经历的人，才能体会得到。不俗大气，知礼数有文化，还善解人意。老大要能娶上她，就好了。好什么好啊？老大要是能跟慧心复婚，那才叫好呢。没错。哎，周一下。那显而易见，现在只有二号男嘉宾还亮着灯。那么呢，咱们进行节目的下一环节，就有请男嘉宾登场。响起最热烈的掌声，欢送二位嘉宾离场，好不好？先生，你起什么你？大哥，大哥，先什么玩意儿啊？丢人！冤孽呀！小小，你妈那是故意整你爸的吧？小小
，你妈你爸这脸都丢到网上去了，你还乐得出来？你真够没心没肺的你！完了，我大爷这回算是臭了街了，这辈子甭想找媳妇了。你说的对了，甭找，除了我妈，谁也甭找。哎，这话我赞成。小小，那是你布的局吧？啊。哎，但是呢，我没想到的是，他们给演砸了。哎，不过啊，冰冻三尺，非一日之寒。要想他俩和好，这可是一工程，一个巨大的工程。嗯、哎呀，你给我起开！我就起开。陈伟星，我告诉你啊。咱俩离婚六年了，五年零三个月，你别多说啊！哎，你说多少就多少，我就想告诉你，我不想跟你有任何关系，成不成？你以为我想跟你有任何关系啊？切，要不是因为你是小小他爸，我才懒得搭理你呢。小小，别老拿小小说事儿了，行不成？小小人大了，独立了，不需要咱们了。是，孩子是大了，可孩子比你懂事多了。今天这事儿，要不是小小让我来。我才不愿意在这丢人现眼。小小让你参加的？啊，到现在你都没看出来呀？等等，我我捋捋思路。好好捋捋吧。嘿，精神，我跟你说啊，这就是比打领带显得年轻、洋气。哼，哟，这衣服挺贵的吧？这您甭管了。算您闺女，我孝敬您的。嘿呦，我的亲姑娘，不光会用小嘴舔我啊，这有实际行动了啊！嗯，来来来，小喵，让爸爸抱抱，抱抱抱抱抱抱，哎呀，哎呦呦呦呦呦呦呦呦，行了，有你的中年大叔，您甭跟我这煽情了。那要是这么分析，你们娘俩是串通好的。那要再往下分析的话，那这个很贵的。切！来，都脱了，脱了！你要不怕冻死，都脱了。还有裤子，还有皮鞋，脱呀！不脱，我傻呀！大冬天我在外头脱衣服，哼。别叫我爸，就你们那点破事儿，自己闹还不行？哎，还弄到网络直播上去了，你真把我这张老脸给丢尽了。爸，您现在都是名人了，就我爸跟我妈那段视频啊，在网上点击率都好几十万了。哎，您都有粉丝了，要不给您开微博得了？再组织一后援会，叫《存在》，再配上汪峰那首歌，那大火。您这行了吧？你都是你给弄的，你你还嫌你爸丢人丢的不够啊？那怎么丢人呀？再说了，您跟我妈那视频，那表白的那是真感人，中年男女谈恋爱的典范，是不是？您说您那词儿怎么想的呀？好多人都给听哭了。你拉倒吧，你别恶心我了。我知道那是你妈，我怎么也不会说那话。得了吧。我妈那是真心后悔的。您要说您心里一点没我妈，那是瞎说。小小说的一点都不错。嗯，我说老大呀，啊，你也别扛着了。就你那点小心思，谁看不出来啊？你呀，就坡下驴，是吧？赶紧跟慧心复婚就得了呗。没错。行行行行行行，哎，爸，您别劝了，这事儿啊，谁劝都没用。是一朝被蛇咬，十年怕了井绳了。陈慧心啊，我要再跟他打猎猎，除非我疯了。不是您怎么说话的？什么叫疯了呀？那怎么了？啊，我妈单身，您单身，怎么不能在一起啊？行了，你给我闭嘴吧，别瞎掺和我跟你妈的事儿。你们大人怎么这样啊？没劲，我走了。哎，哎哎哎哎，干嘛去？啊？跟他解释解释去，你看这丫头急了，这不解释十多年了，用吧，歇了吧，你坐那，你坐你坐。嗯，咱们今天啊开个家庭会。
有个重要的事儿，我得跟大家商量商量。什什什么事儿啊？这么严肃？天大的好事。什么好事儿？哎，丫头，你爸回去什么反应啊？那能怎么样啊？暴跳如雷呗，说我胳膊肘往外拐，联合您一块儿算计他。那是，你是我闺女，你不向着我，向着谁呀、啊？哎，对了，家里人都看了没看？能不看吗？那那他们看了以后什么反应啊？妈，放心啊，我爷爷奶奶，包括我三叔三婶，那绝对站你这边。而且我爷爷都说了，您早就该跟我爸复婚了。哎呀，还是你爷爷奶奶最疼我。就冲着这二老这么说呀，我明天就去看他们去。必须的，趁热打铁，这次一定给我爸拿下。拿下，把醉八仙接下来啊！那天大的好事儿啊！那个醉八仙我经常去吃，那杨师傅做菜做的不错，味道地道。最关键的，这醉八仙里里外外全是凤儿一个人打理的。<笑>那于胖子就是聋子的耳朵一摆设，甩手掌柜的什么都不管。<笑>咱们要把醉八仙接过来。那就是换个接钱儿数钱儿的人啊,啊！还有啊，这再过一个月就到春节了，这对年夜饭的人肯定多，到时候咱们不是又多赚一点吗？对对对对对，凤儿说的没错，这个接手醉八仙这事儿不用商量，我一百个赞成，我绝对赞成。那我更没意见啊，我不同意。啊？哎妈！那这么好的事儿，您您干嘛不同意啊？你爸都辛苦操劳了一辈子了，都七十五的人了，你们做小辈儿的就这么忍心，不怕把老爷子累坏吗？妈，累不着我吧？我不跟您说了吗？醉八仙一切都是现成的，啊，不用我爸操一点心。你爸什么人你不知道？不操心，可能吗？庄一天。你现在就给我撂句话，如果说接着醉八仙是为了给孩子们挣点钱，你一点都不插手，我就同意。嗯，那今天的会就到这儿吧，啊，都回去歇着，我也累了，有什么话，明儿再说。每天呐，咱都操劳一辈子了，歇歇不行吗？我也想歇，可是啊，我经常在梦里梦见我爷爷、我父亲指着鼻子问我：“怎么着？难道我们庄稼祖祖辈辈传下来的厨艺，在你这儿彻底断了吗？”我不甘心呐，开饭馆儿，我不为挣钱，趁我还能干几年，我就想把我身上这点厨艺绝活传下去。传下去？你传给谁呀、啊？打小你就看好志斌，说他在厨艺这方面有天分，逼他跟你学厨，连高中你都给他报的是厨师职高。可后来怎么着？这小子愣是辍学，跑夜市上练摊儿去了。为这事儿，你们爷儿俩闹得好几次要断绝父子关系。哼，合着你到现在都不死心呐？你还真说对，我真没死心。这回不一样啊，这饭馆是他媳妇儿。哎，他不为我，不为你，为他媳妇儿，他也得伸把手啊。只要能把他绑进来，我就能把他扎在灶台上。你要真有办法，让三儿拿起炒勺，这饭馆儿，我就让你接了。你就请好吧。
在节目那事儿，我就特生气。有你爸这样的吗？他当着那么多人的面说什么死也不选我。哎，你说有他这么说话的吗？我受得了吗？哼，你妈我也是要面的人，真是。那您说，我爸都那样了。还死一白的跟他父什么婚？那我不是问你吗？你爸要找个后妈，你受得了啊？哎，少拿我说事儿。哎，那我要给你找个后爸，你觉得行吗？你又不是没吵过。说说心里话，你看妈现在都这岁数了，见的人多，什么有钱呀、有名啊、人长得帅呀，那都是虚的，真的。只有像你妈这样，人老实。啊，虽然她长得也不怎么样，但是踏实啊，我知根知底儿啊。哎呦，我觉得吧，我只有跟你爸说心里话，真的，我只能跟他说。妈呀，想好了，我呢就是得找一伴儿，这个伴儿吧，只有你爸才合适。妈，我真不想打击您，您说我爸都那么绝情了，这事儿还有可能？我这叫曾经沧海难为水。大哥，您都来了，这阵仗有点大呀。呃，于老板，哎，别别别，大哥您就别叫我于老板了，您从小看着我长大的，您就叫我于胖子吧。哥，咱兄弟甭客气。对，今天谈正事，按规矩走。啊，好。于老板，哎，我想问你，你这个醉八仙啊，这个工商营业执照、食品经营许可证、健康证。环境评测和排污证、消防批示、税务登记都齐全吧？大哥，您这都门清啊！我我是干什么的？齐，都齐。啊，前段时间是凤儿做的年检，他最了解。大哥，醉八仙所有的手续都是齐全的。哦，还有啊，于老板，我还知道这个醉八仙的户主不是你，是从翟大爷手里租过来。那个租赁合同在哪儿啊，大哥？这就是我跟翟家签的合约。我扔我扔。哦，一样。每月七万五，押二付一，每年按百分之五递增。我这一共签了十年，我干了三年，还有七年。大哥，三哥，凤儿，我这租金啊，您满时差还找去，没这么便宜的。我跟您这么说，您要是租这一点，那算是吵着了。那我还有几个问题要问。哎，您问。第一呢，呃，你现在这个醉八仙的经营状况，还有就是你为什么要把这个醉八仙转让？呃，还有哥，别说没用的了。胖子，哎，给这痛快话啊，别掖着藏着。这醉八仙打算多少钱出？啊？爸，妈，我来看您二老。您二老身体还硬吗？嗯，好着呢。哎，这个是稻香村的八大件儿，妈，您最爱吃的。有心了，丫头。好些日子没见了，你可见瘦啊？最近过得好吗？妈。不太好，妈，别哭啊！妈，妈，回来了！哎，嫂子来了。嫂子，哎，哎，瞎叫人了，管着吗？我乐意。哎，陈文新，你干嘛来了？哎。你那面具呢？戴上，接着恶心我
生。我来看爸妈，跟你有什么关系？哼，黄鼠狼给鸡拜年，干嘛？铺天抹泪的？你在老太太这告我黑状是吧？谁告你黑状了？我今天来跟爸妈说，想跟你复婚的事儿。哎，爸妈没这事儿啊，不成啊，绝对不成。复婚这事儿，哎，甭想！我刚从你那苦海拖出来，我求您了啊！就算您行行好啊，别让我跟人家受罪了，行不行？不是，我让你受什么罪了，庄志全？让我受什么罪了？哎，咱们全家人都在这儿。哎，你当年那一发起火来，不是咬就是掐就是踹啊！我好在当过兵练过，要是一般人，早让你给整死了。哥，这我得说实话啊，那是赖你活该，谁让你找我嫂子的？不是不是，老三，你别给我乱嚷嚷，这说正事儿呢。我说的实话呀，不是你当初跟嫂子离婚就不对，你凭什么一天到晚的怀疑他给你戴绿帽子？不是什么叫我怀疑他呀？你问问他做过没做过。是岔开的风，带着那么独有的书卷气，飘飘洒洒着流水，把交错的胡同挥洒的没了俗气。是岔开的夜，有着那么热情的烟火气，红红。掀起沙满地气，是茶海的冬，总有那么欢喜的剧情，兴高采烈的北风，让是茶海的冰面充满了孩子气。一出戏，努力做好自己。